ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് അതൊരു തിയറിയാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു തിയറിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതായത് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓർ എലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ പേരാണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് വിച്ച് എഫക്റ്റീവ് ഡിസയർ ഫോർ സംതിങ് ചേഞ്ചസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് അതായത് ഒന്നിനോടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ഡിസയർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഡിസയർ വേണം പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് വില്ലിങ്നെസ് വേണം പിന്നെ എന്താണ് എബിലിറ്റി വേണം ഇത് മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്നുള്ളൂ അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡിസയർ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റീവ് ഡിസയർ അതായത് നമ്മൾ ആ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് പ്രൈസ് മാറുമ്പോൾ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് എന്ത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ സീക്വൽ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓക്കെ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇൻ ടു പ്രൈസ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ബൈഹാട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അത് തിയറി പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക ഇനി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് എലാസിറ്റി ഉണ്ട് എലാസിറ്റിക്ക് എന്താണ് വേരിയസ് ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തോത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിനും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് എലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് എലാസിറ്റീസ് സം കമ്മോഡിറ്റീസ് ഹാവ് മോർ എലാസ്റ്റിറ്റി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് വൈൽ അതേഴ്സ് ഹാവ് റിലേറ്റീവ് എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ബേസിക്കലി ദ പ്രൈസ് എലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് പ്രൈസ് എലാസിറ്റി കിടക്കുന്നത് ചിലതിന് തീരെ എലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കില്ല പ്രൈസ് എത്ര കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന അളവിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഡിസൈറിന് എന്താണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന സാധനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൈസ അതിപ്പോൾ എന്താണ് കൂടിയാലും അത് കുറഞ്ഞാലും അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണ് നമുക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യ സാധനം വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എലാസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും കാര്യം അത് പ്രൈസ് എത്ര മാറി എന്ന് കരുതി നമുക്ക് എന്താണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ചില ഗുഡ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ചിലത് നമ്മൾ പൈസ കുറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് തീരെ വാങ്ങാനും നിൽക്കുക അതായത് എലാസിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറാം പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എത്ര ഒരുപാട് സാധനം വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിസയറിന് എന്ത് വരും ആ ഒരു മാറ്റത്തിന് എന്ത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസ് ചിലപ്പോൾ തീരെ നെഗറ്റീവിലേക്കും പോകും ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവിലേക്കും പോകും അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് സീറോ ആവാം ലെസ് ദാൻ വൺ ആവാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവാം ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എലാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് സീറോ എലാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പേരുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എലാസിറ്റി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ സോറി ഇത് മോർ ദാൻ വൺ ആണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ വൺ പിന്നെ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി ഒന്നിൽ ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ
എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ അലാസ്റ്റിക് ഇനി അടുത്തത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പെർഫെക്റ്റ്ലി അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അണ്ടർ ദ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എനി റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം അതായത് പ്രൈസ് എങ്ങനെ മാറിയാലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇതേ പോയിൻ്റ് നിൽക്കും പ്രൈസ് കൂടിയാലും ഇതേ പോയിൻ്റിൽ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാലും ഇതേ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കറിവ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യു എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ പി എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അതാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് യൂണിറ്ററി അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി യൂണിറ്ററി അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി യൂണിറ്ററി അലാസ്റ്റിക് വെൻ എ ഗിവൺ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ ബ്രിങ്സ് ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അതായത് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു രൂപ കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കൂടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരം യൂണിറ്റ് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരത്ത് പത്ത് യൂണിറ്റ് കുറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ശതമാനമാണ് കുറയുന്നത് ആയിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനമാണ് പത്ത് അതേപോലെ നൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനമാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുന്ന നേരത്ത് ഒരു ശതമാനം കുറയാ ഒരു ശതമാനം കുറയാന്ന് പറയാം പത്ത് പത്ത് കുറയാം പത്ത് ശതമാനം മീൻസ് ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് പത്ത് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നൂറ് ഒരു രൂപ കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ശതമാനം കൂടുക ഇവിടെ ആയിരം പത്ത് യൂണിറ്റ് കുറയുക അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം കുറയുക ഓക്കെ ഇവിടെ പത്ത് ഇവിടെ ഒരു ശതമാനം കുറയുക ഒരു ശതമാനം കുറയുക ഇവിടെയും എന്താണ് ഒരു ശതമാനം കൂടുക പത്തല്ല അപ്പം അതേ ഒരേ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രൈസും അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും ഒരേ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ്ലി മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം എന്താണ് ഒരേ രീതിക്കാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് യൂണിറ്ററി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ശതമാനം കുറഞ്ഞു ഒരു ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റിലേറ്റീവ് എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് അത് കൂടുതലും പെർഫെക്റ്റ്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അല്ല റിലേറ്റീവ്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം റിലേറ്റീവ്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ് ടു എ ബിഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അതായത് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപേൻ്റെ സാധനത്തിൽ അൻപത് പൈസ കൂടി അപ്പം എന്താണ് നൂറ് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്താണ് അത് പകുതിയോളം കുറച്ചു അൻപത് യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അൻപത് യൂണിറ്റ് കുറച്ചു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പെർഫെക്റ്റ്ലി അലാസ്റ്റിക്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒറിസോണ്ടൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് സ്ലാൻഡിങ് ആണ് ഒറിസോണ്ടലി സ്ലാൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഒറിസോണ്ടലി സ്ലാൻഡിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കെർവ് വരുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും എന്താണ് മോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും സോ അലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അണ്ടർ ദ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ അലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എ ഗിവൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ കേസ് എലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ്
relatively inelastic uh, unitary elastic perfectly inelastic perfectly elastic okay idokka degrees of elasticity of demand aanu valare important aanu okay appo idokke krithyamayittum edhi vekka ini aduthadayittu parayunnathu measurement of elasticity aanu adhaadu elasticity measure cheyan different methods undu adine kurichittaanu nammal ini parayan povunnathu measurement of elasticity there are various methods for the measurement of elasticity of demand following are important methods thaale parayunnathu aanu important aaya methods adhil aadhyamayittu parayunnathu proportional allengil percentage method proportional or percentage method under this method the elasticity of demand is measured elasticity of demand is measured by the ratio between the proportionate or percentage change in quantity demanded and proportionate change in price appo nammal nerthe kanda sadhanam thaniyana endana change in demand by sorry change in quantity by original quantity divided by change in price by original price idana proportional allengil percentage method il ingena nammal endu cheya elasticity of demand nammal calculate cheya so elasticity of demand is equal to proportionate change in quantity demanded idana proportionate change ondengil adu percentage il namukku endu cheyan pattum ingena kaanichaalum mari aa maatam soojipikka etra maariyittundu appo 10 anna maariyittengil 10 by 100 alle appo endu varum point idana maatam ivada thaale 20 മാറിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പ് നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ അപ്പം എന്ത് വരും അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് പത്ത് ബൈ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് ഒരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ അൻപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ റേഷ്യോ അപ്പം എന്ത് വരും ഇരുപത് ശതമാനത്തോളമാണ് എന്ത് വരുന്നത് എലാസിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ മോർ ലെസ് ദാൻ മോർ ദാൻ വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കേസാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോറി പെർഫെക്ട്ലി അല്ല റിലേറ്റീവ്ലി എലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സാധനം ഒന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എലാസിറ്റി എന്ന് എഴുതുക ശ്രദ്ധിക്കുക മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് എഴുതുക അത് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും കേട്ടോ പ്രൊപ്പോഷണൽ ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഔട്ട്ലേ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പെൻസ് നടത്തുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണുന്ന ഒരാൾ മാസത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്താണ് സിനിമ കാണാനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന നേരത്ത് സിനിമ ടിക്കറ്റ് വില കൂടുന്ന നേരത്ത് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ പിന്നെ മുന്നൂറിനെ കാണുന്നുള്ളൂ സിനിമ കാണൽ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി അവിടെ പറയുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഔട്ട്ലേ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ദിസ് മെത്തേഡ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ബൈ മാർഷൽ മാർഷലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ എലാസിറ്റി ഓഫ് എലാസിറ്റി ഈസ് മെച്ചേഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആസ് റിസൾട്ട് ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ദിസ് ഹാസ് ത്രീ കോമ്പോണൻസ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂണിറ്റ് എലാസിറ്റി If price changes, total expenditure moves in opposite direction, which is elastic. If price changes, total, reven uh, to total revenues moves in the same direction. Demand is elastic. That is, if you have a unit elastic, you can get a cinema for 500 rupees. You can get a ticket for a few rupees. You can get a cinema for a few rupees. That is why you have a unit elastic. Okay. അപ്പോൾ അതിന് ഇതാണ് അതിൽ വരുന്നത് യൂണിറ്റ് എലാസ്റ്റിക് ഇനി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് സിനിമ കാണുന്ന ആൾ ടിക്കറ്റിന് വില കൂടുന്ന നേരത്തെ അയാൾ എന്തിന് കാണുന്നു അയാൾ മുന്നൂറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിന് കാണുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് എലാസ്റ്റിക് ആണ് കാരണം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിനിമ കാണൽ കുറയ്ക്കുന്നു ഇനി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കാണുന്ന ആൾ ടിക്കറ്റിന് വില കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേ അളവിൽ സിനിമ കാണുന്നു അത് എഴുന്നൂറിന് കാണുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എലാസ്റ്റിസിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്ന നേരത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് എലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരും യൂണിറ്ററി എലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ എന്താണ് ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വരച്ചു വെക്കാം പ്രൈസ് ആയത് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ വര ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക് ഓർ പോയിൻ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് This was also developed by Marshall. Marshall ദിസ് വാസ് ഓൾസോ ഡെവലപ്പ് ബൈ മാർഷൽ മാർഷലാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ
of the change in quantity demanded in response to very small change in price അതായത് പ്രൈസിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഈ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ മെഷർ ദ എലാസിറ്റി അറ്റ് എനി പോയിന്റ് അതായത് ചെറിയൊരു പോയിന്റിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴും എലാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓൺ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കേവ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോമുല അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോമുല ലോവോ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കേവ് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കേവ് അതായത് ഡിമാൻഡ് കേവിൻ്റെ ലോ ലോ സെക്ഷൻ്റെ അളവും അപ്പർ സെക്ഷൻ്റെ അളവും വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതിന് മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് മെഷർമെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല തിയറി ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ജോമെട്രിക് ഓർ പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ആർക്ക് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ആർക്ക് മെത്തേഡാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ദ പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി വെൻ ദർ ഈസ് എ മൈന്യൂട്ട് ഓർ വെരി സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ആർക്ക് കലാസിറ്റി മെഷേഴ്സ് Elasticity between two points. അതായത് ആർക്ക് മെത്തേഡ് രണ്ട് പോയിൻറ്റിലാണ് എന്ത് എലാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആവറേജ് എലാസിറ്റി സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു വാട്സൺ വാട്സൺ ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആർക്ക് എലാസിറ്റി ഇസ് ദ എലാസിറ്റി അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എൻ ആർക്ക് ഓഫ് എ ഡിമാൻഡ് കറു അതായത് ഡിമാൻഡ് കറുവിന് ആർക്കിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആർക്ക് എലാസിറ്റി അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഫോമുല ടു മെഷർ എലാസിറ്റി ഈസ് അതായത് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് എലാസിറ്റി മെഷർ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇൻ ടു പ്രൈസ് വൺ പ്ലസ് പ്രൈസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി വൺ പ്ലസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ടു ആവറേജ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് ക്യൂ വൺ എന്നാണ് ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ക്യൂ ടു ന്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡെൽറ്റ പി എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പി വൺ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ആണ് പി ടു ന്യൂ പ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടത് എഴുതി വെക്കും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി സപ്ലൈയെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ കഴിഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു അത് ആദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടു അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എലാസിറ്റി ആൻഡ് വേരിയസ് ഡിഗ്രീസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്നത് ഇനി സപ്ലൈക്ക് തന്നെ കാര്യം വരുന്നത് സപ്ലൈ എലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ പിന്നെ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എലാസിറ്റി ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സപ്ലൈക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഒരേ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഷോപ്പിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഇയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൈസേൻ്റെ മൂല്യം കുറയാനാണ് അതായത് പൈസേൻ്റെ മൂല്യം മീൻസ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയാനാണ് പക്ഷെ ഇതേ വ്യക്തി തന്നെ ഒരു സാധനം വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേരത്ത് ഇയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് രൂപ കൂടി കിട്ടാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുന്ന നേരത്തെ ഇയാൾ കൂടുതൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും കുറയുന്ന നേരത്തെ ആൾ എന്താണ് സാധനം എടുത്തു വെക്കാനായിട്ട് നോക്കും എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ അതാണ് സപ്ലൈനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സപ്ലൈ മീൻസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഓഫ് കമോഡിറ്റി എ ഫേം ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു സപ്ലൈ അറ്റ് എ ഗിവൺ പ്രൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരു വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വില കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് നേരത്തെ വിൽക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സാധനങ്ങൾക്ക് വില ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഹാർവി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാർവി ഗീവ്സ് എ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണേ
പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും പക്ഷേ സപ്ലൈ കറിവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സപ്ലൈ കറിവ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സപ്ലൈ കൂടും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആസ് സ്റ്റേറ്റഡ് അബൌ വെൻ പ്രൈസ് ഇസ് ലോ ദ ഫേം ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ വിൽ സപ്ലൈ വിൽ സപ്ലൈ ഓൺലി ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഹി വിൽ സപ്ലൈ മോർ ഓൺലി എറ്റ് അറ്റ് എ ഹയർ പ്രൈസ് എറ്റ് എ ഓക്കെ എറ്റ് എ ആണ് എറ്റ് എ ഹയർ പ്രൈസ് ദസ് ദർ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സപ്ലൈ ആൻഡ് പ്രൈസ് എഴുതി വെക്കണേ സപ്ലൈ കറിവ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയ്തണേ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയ്ത സപ്ലൈ കറിവ് ചെയ്ത ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ദ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദ സപ്ലൈ ഓൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ് സപ്ലൈ വിൽ ഡിക്രീസ് ബട്ട് ദിസ് ലോ ഇസ് ഓൺലി എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ഊഹാഭോഗം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് വില കൂടിയാൽ സാധനത്തിന് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കും വില കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറവേ വിൽക്കുള്ളൂ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മെഷർ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മെഷർ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ നമ്മൾ ആ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ ലോ ഓഫ് ഈ സപ്ലൈ മാറുമ്പോൾ അതായത് പ്രൈസ് മാറുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം സപ്ലൈ മാറുന്നുണ്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് അറിയണം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് മീനിങ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ മെഷേഴ്സ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ ഫോർ എ കമോഡിറ്റി ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എലാസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സാധനം ഇതിന് വില കൂടുന്ന നേരത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ എത്ര ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങളിതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണേ എലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എഴുതി വെക്കുക മീനിങ് ഓഫ് എലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എലാസിറ്റി ഓഫ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഈസ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് അഞ്ച് തരാനുള്ളത് ഒന്ന് പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിമാൻഡ് കണ്ട പോലെ തന്നെ പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു വിധ മാറ്റം വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള കറിവ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിലയ്ക്ക് ഇതിവിടെ പ്രൈസ് ആണ് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആണേ അപ്പോൾ അത് വരുന്ന പ്രൈസ് ഒന്ന് കൂടിയാൽ ചിലപ്പോൾ എത്ര അളവിൽ വേണേൽ വിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞാൽ തീരെ അത് സീറോയിലേക്ക് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് എന്ത് അതിൻ്റെ അളവ് വരുന്നത് വെൻ ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ വിത്തൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഓർ എ ലിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ദർ ഇസ് നോ കമോഡിറ്റി യൂസ് സപ്ലൈ ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി അല്ല പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് ഓർ ഇൻഎലാസ്റ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ ഇമാജിനറി പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് ഇവിടെ ഏതുണ്ട് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻഎലാസ്റ്റിക് അല്ല പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് ആണ് ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊരു ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും നേരത്തെ ഡിമാൻഡ് പറ ഡിമാൻഡിലും എന്താണ് ഈ പെർഫെക്ട്ലി എലാസ്റ്റിക് ഒരു ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് ഇതുവരെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരില്ല കാര്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരിക്കലും സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റം വരില്ല അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ്ലി എലാസ്റ്റിക്കും റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഎലാസ്റ്റിക് ആണ് കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ഇനി പെർഫെക്ട്ലി ഇൻഎലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻഎലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ
അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമ്മോണിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ വിൽ ഓൾസ് സപ്ലൈ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് യൂണിറ്ററി എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ സപ്ലൈ കേവ് ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഷാൽ പാസ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ അതായത് ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കറിവ് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എഴുതി വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് റിലേറ്റീവ് എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ആണ് റിലേറ്റീവ് എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അപ്പോൾ അതിലെന്താ പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ നമ്മൾ നേരത്തെ റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ് എലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കറിവായിരുന്നു കണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കറിവ് ഒറിസോണിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് വെൻ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് വെൻ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈസ് മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് പത്ത് ശതമാനം വില കൂടിയാൽ അൻപത് ശതമാനം സപ്ലൈ നടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് യുവർ ഹൈ ഹൈലി എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറിവ് വരിക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റിലേറ്റീവ്ലി എലാ ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സപ്ലൈ കറിവിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അതും വെർട്ടിക്കലി ആണുള്ളത് പക്ഷെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം വില കൂടിയാൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രം വിൽക്കുക അധികം വിൽക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും വെൻ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ഇസ് ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ്ലി 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 ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഓർ ലെസ് എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എലാസ്റ്റിറ്റിന് അഞ്ച് ഡിഗ്രീസ് ഉള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഡിമാൻഡും പഠിക്കുക നിങ്ങൾ സപ്ലൈയും പഠിക്കുക കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക രണ്ടിനും എന്താണ് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളത് ചെറിയ ഗ്രാഫിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡി സപ്ലൈയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് മെഷറിംഗ് ദ എലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് എലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ബൈ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടു ഇൻ ടു ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇസ് മോർ ദാൻ വൺ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ്ലി എലാസ്റ്റിക് ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഇസ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് യൂണിറ്ററി എലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് മെത്തേഡ് ഡിമാൻഡിലും കണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്തിൽ വരുന്നത് സപ്ലൈയിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞത് അണ്ടർ ദീസ് മെത്തേഡ് സപ്ലൈ കേവ് ഇസ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് ദി എലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഇസ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദിസ് കേവ് അതായത് ഒരു സപ്ലൈ കേവ് വരച്ചിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് എന്തിലുള്ളത് ഡിമാൻഡിൻ്റെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡിമാൻഡിൽ കൂടുതൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ വരുന്ന നേരത്തെ ആകെ രണ്ട് മെത്തേഡേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് മെത്തേഡും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മെത്തേഡും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഓർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ദ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് കമോഡിറ്റി ആണ് സപ്ലൈൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നേച്ചർ ഇപ്പോൾ നമുക
അതേപോലെ പക്ഷേ മെഷീനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള ഉൽപാദന ചിലവ് സപ്ലൈനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഉൽപാദന ചിലവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വില കൂടുതൽ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യില്ല പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്ര വില കിട്ടണം എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിൽ ആ വില കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് വിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അയാളുടെ സപ്ലൈ വിൽ ബി മോർ എല ഇൻ എല എലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അതായത് വില കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് വിൽക്കുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺ അതായത് ഈ ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതായത് എന്താണ് അത് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് പിന്നെ എന്താണ് അത് മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ ഡിമിനിഷിങ് ഒക്കെ ആവണ നേരത്തെ എന്താണ് സപ്ലൈ കൂടുതൽ ഇന്നലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിറ്റ് അയക്കുകയാണ് സാധനങ്ങൾ ആ നേരത്തൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ കിട്ടിയ വിലക്ക് അത് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് എലാസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇത